Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qui alla comunità La Torre a, fare, a presentare un'iniziativa a cui io come vicepresidente di questa comunità tengo molto, dico la verità, e perché fa partecipare la nostra comunità, i nostri autorappresentanti, i nostri ragazzi alla vita di tutti noi. Siamo qua con il candidato sindaco, ecco la lista del candidato sindaco Duco Chinà e eh, Fabrizio Gallo, perché questa iniziativa è nata da chiacchierate che abbiamo fatto con Spezzano, con Aurora e la sto facendo anche tra l'altro a Rapallo, dove appunto nell'ambito di io cittadino che poi i nostri autorappresentanti no, ci spiegheranno meglio, però eh, perché è uno dei momenti salienti della società civile, ci sono le elezioni, il 26 di maggio, tutti noi siamo in ansia e in attesa ecco, del voto dei cittadini, sia a livello locale, che è importantissimo per noi, sia a livello europeo e mi sembra veramente una cosa utile che il nostro, le persone che vivono qui con noi e che rappresentano una fetta di società civile si incontrino con i candidati sindaci. So che nelle campagne, sappiamo tutti, nella campagna elettorale ci sono vari momenti ecco, di incontro delle, delle varie personalità che cercano non solo i candidati sindaci ma anche le liste che li appoggiano, che eh, incontrano proprio gruppi di società civile per conoscere le loro esigenze, conoscere le loro necessità, conoscere i loro bisogni, vedere se possono mettere questi bisogni nel programma elettorale, perché questo è lo scopo, con quello che poi andranno a fare nei prossimi cinque anni e pertanto credo che sia fondamentale veramente per noi che questo discorso qua venga dalla voce diretta delle persone che vivono qua, dei nostri autorappresentanti che ben conoscono, perché è uno spaccato di società che deve essere coinvolto, vuole essere coinvolto, desidera essere coinvolto, perché è stato per troppi anni ecco, ai margini anche dell'interesse comune. E invece mi sembra che ultimamente, effettivamente, specialmente qua a Riparone, si sia data una dignità a tutto questo perché i diritti delle persone, i bisogni delle persone, anche chi vive qua con noi, perché comunque dei bisogni eh, nella stessa città siano veramente, mh, stiano emergendo, vogliono emergere. Pertanto questa, questa mia breve introduzione voglio dire proprio questo, nell'ambito del cittadino che poi vi spiegheremo meglio, io ho con soddisfazione e con onore dico, ecco, oggi facciamo questo incontro. Tra l'altro mi devo complimentare con tutti voi come sempre, Spezzano, Aurora, perché avete organizzato ecco, veramente una giornata importante. E voi poi vogliamo delle risposte, le vogliamo adesso perché ve le chiederanno ecco, e le vorremmo in futuro da chi è eletto perché questo è il nostro desiderato. Grazie. Dunque io eh, prima di tutto ringrazio la, la vostra presenza, per noi è uno stimolo molto importante di, per presentare un lavoro, di, eh, un lavoro che si è articolato nel tempo ed è un lavoro eh, molto molto importante per le persone che vivono e frequentano qui la, la Fondazione Conte della Torre. Aggiungo semplicemente un po' come sarà lo schema della mattinata, insomma spiego solo cosa è passato. Loro sono eh, le persone che vivono e frequentano la comunità e eh, sono chiamati autorappresentanti. Noi oggi vi spiegheremo chi è un autorappresentante, da chi è sostenuto un autorappresentante e sarà la nostra presentazione per spiegarvi chi siamo e che cosa facciamo qui 
tutto legato ad un progetto molto importante che è Io Cittadino, ma non è solo quello come Io Cittadino, cioè nel senso perché si è già iniziato da diverso tempo con altri progetti legati ad esempio al diritto all'informazione, quindi il facile da leggere, la semplificazione delle informazioni e, e tutto ciò che è legato ad avere il diritto a far parte di una, eh, di una comunità come cittadini attivi. Però detto questo io mi fermo, nel senso che vorrei che ve lo spiegassero loro, perché è importantissimo tutto il lavoro che è iniziato già dal 2012, 2012, 2012, 2012 no? e quindi vuol dire che è un percorso ed un, un cammino che è, è da tempo, che ha portato ad esempio ad una giornata come oggi, perché è un, come oggi e come tante altre giornate di cui loro sono stati protagonisti. Vi faccio presentare da, dal gruppo che chiederei anche a loro di dire il suo nome Vito. dopo, ma a mano, insomma, per esempio Vito ha già iniziato, quindi Vito, Patrizia, Patrizia. Silvana, Bruno, ah, ma, Matteo, Matteo, che saranno aiutati dai facilitatori che sono Aurora, Letizia, Claudia, tutti i facilitatori Cristina. Graziella, tutti quelli che sono qui in sala possono intervenire con un ruolo ben specifico che è quello di sostenere le persone con disabilità per poter esprimere la propria opinione dopodiché dopo la presentazione ci saranno poi delle domande che saranno rivolte ai candidati per l'amministrazione di Limarolo delle domande che sono nate da delle osservazioni che sono state fatte città e dai desideri delle aspettative ok? io adesso vi lascio la parola quindi cominciate il lavoro perché ce n'è tanto da lavoro da farvi vedere eh? quindi insomma, mettiamoci con grazie eh? prego a voi ragazzi allora, Vito è detto al computer quindi è lui che fa scorrere eh, le slide andiamo giù, questa è la presentazione del gruppo Vai. Vai, quella dopo. Non ti emozionare per tu. <ride> ok, il nostro percorso, l'ha già detto Bruno, è partito da lontano. Eh no, okay. vai, vai. Era il 2012, questo era il primo gruppo che ha cominciato a lavorare sul facile da leggere. Vi facciamo una piccola introduzione su che cos'è facile da leggere per farvi capire che ehm, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità parla di diritto alle informazioni. Tutti abbiamo diritto a ricevere informazioni comprensibili, facili da leggere, facili da capire. Questo è importante per un'amministrazione, eh, per dei giornalisti che sono qui, per tutti noi, perché eh, noi vi possiamo vi dimostreremo che possiamo anche dare una mano in questo aspetto della vita. Quindi un piccolo gruppo ha iniziato a studiare le regole del metodo e a tradurre dei documenti, perché il facile da leggere ha delle semplici eh, regole che per rendere qualsiasi documento facile da capire. Vai Vito! Eh, questo metodo ha un po' cambiato il nostro modo di pensare perché chi sono i protagonisti? Eh, no, noi, 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 noi insieme, noi. Quindi quando noi scriviamo, scriviamo insieme e le persone con disabilità dicono se è facile quello che scriviamo oppure non è facile, quindi man mano semplifichiamo. Andiamo avanti. Eh, tutto questo è documentato da eh, alcune documenti che appunto eh, raccolgono le eh, regole del facile da legge. Vai. Il primo lavoro che abbiamo fatto per farvi solo qualche esempio di come si può eh, cambiare, eh, abbiamo cominciato dalla cartellonistica di sicurezza. Vai Vito. Eh, Patrizia, leggi un po'. Il cartello di uscita in caso di incendio. Ecco come era, ecco com era prima. Facciamo vedere come era prima. Ecco. Quindi, che non si prima del niente. nostro lavoro, eh, eh, l'evacuazione no. era no, no, questo. Non si capisce niente, che vuol dire Quindi, fuoco. Scritte piccole, parole difficili, sì. eh, anche l'impaginazione è molto complessa. Seguendo le regole del facile da leggere, vai vinto. 
ecco con me di ventoto ecco qui quindi voi vedete eh. che tutto diventa più semplice la passione è diventata più bravo e da lì in avanti tutto io. viene sempre più spiegato Matteo sta dicendo io io perché lui è responsabile dei simboli, dei simboli. Dei simboli. quindi tutti i simboli che vedete nei nostri documenti sono stati scelti da Matteo quando lui dice che un documento è chiaro si usa quel simbolo vai avanti dito ecco qui andiamo avanti su come è stato semplificato quindi vedete quanto è importante ah ma c'è allora <ride> Aggiungiamo una sedia, prego. No, 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 Prego, hanno liberato il posto. Non è un posto, non è un posto, non è un posto, non è i ragazzi stavano spiegando che, <ride> che noi vogliamo dare un contributo e che stiamo spiegando in che modo lo possiamo dare. Stiamo spiegando che eh, dare le informazioni facili da leggere e da capire è un dovere ed è un diritto, quindi tutti noi ci possiamo applicare perché è molto semplice. Stavamo facendo alcuni esempi. Vai avanti, Vito, così facciamo vedere. Eh, qui, eh, Come fa Matteo a scegliere i simboli? Ecco, qui abbiamo Matteo detto che Matteo è responsabile dei simboli, vai so Vito. Vedete. Ecco, quindi noi scegliamo dei simboli molto complessi e poi lui sceglie tra tutti i simboli qual è quello per lui più semplice. Vai Vito. Ecco qui. Sono tanti esempi di come può essere un simbolo. Come vedete lui ha scelto sempre quello più semplice. Eh, qui possiamo sorvolare, ma vi facciamo capire come una lettera che arriva nelle case di tutti eh, può essere molto, molto difficile da capire eh, per le persone con disabilità, ma anche per le persone straniere, per le persone che hanno studiato poco, eh, i nostri genitori per esempio, che hanno fatto solo la quinta elementare e quindi eh, quanto sia importante semplificare le informazioni. Va. Bye bye. Eh, grazie a questo noi eh, visto che abbiamo imparato abbiamo voluto anche fare delle giornate di formazione aperte al territorio quindi i ragazzi così come li vedete adesso hanno fatto formazione ad operatori, insegnanti, studenti genitori, volontari, cittadini non solo qui nel nostro territorio ma, ma dove siamo andati? Ma eh, anche fuori eh, Roma. delle scuole da tu, siamo andati a da tu anni che la a Roma, a tu anni andiamo nelle scuole anche okay. lontano per esempio anche lontano, eh, andati, a Roma, a, a Roma. Poi nel, tu, Roma. nel 2015 con, quando siamo stati tutti a Roma e quest'anno a ottobre dove siamo stati Patrizia? siamo andati a Firenze, Ponte d'Era, Siena. Firenze, Ponte d'Era e Siena fare formazione a operatori sociali, a eh, chi gestisce le biblioteche. Eh, gli ultimi erano persone che lavoravano nelle biblioteche, quindi abbiamo dato eh, delle informazioni su come rendere le informazioni sempre più semplici. Vai Vito, andiamo veloce se no non arriviamo. Ecco qui un esempio di una giornata trascorsa a fare formazione. Vai. Qui eravamo a Roma e quindi abbiamo cominciato a parlare di diritti e a esprimere la nostra opinione. Silvana, vuoi leggerla tu? Ah, questo progetto. Quando a Roma è stato presentato il progetto Io Cittadino, eravamo pronti per affrontare questa nuova sfida. Quindi un secondo progetto che è arrivato dopo il Questo progetto è andato... È andato Dino loro. Ah, questo progetto Io Cittadino è andato... 
è andato sul 2015 2015 allora c'è Concetta che ha interrotto giustamente perché c'è la sua foto quando è stato presentato il cittadino brava tu sei a Roma a parlare di un cittadino Bene, io cittadino che cos'è? No, no, grazie che sei intervenuto. Vai Vito, vai giù che... Siamo... Vai. Oh, siamo... Ah, l'ecco. Vai. Siamo... Eh, siamo partiti dalla lettura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità intellettiva. Ah, con... Qui è un sì, momento in cui la stiamo partiti... leggendo. Sì. Eh? Vai avanti Vito Abbiamo capito quali sono i nostri diritti e che, che anche noi siamo dei cittadini italiani come tutte, come tutte le altre persone Ma la Convenzione ONU dice che abbiamo dei diritti diversi noi? No, la Convenzione, la convenzione ONU dice che è noi, anche noi, le, le persone con disabilità sono considerate come, 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 come tutti, come tutti gli, gli altri. altri. Come tutti gli altri, come quindi abbiamo gli stessi gli diritti e anche stessi doveri. Eh? Qui è un momento in cui stavamo studiando proprio queste cose. Convenzione ONU. Abbiamo... Allora, Patrizia Abbiamo. si è imposta, vai. <ride> Abbiamo realizzato un spettacolo teatrale per parlare della Convenzione ONU al maggior numero di persone possibile, con un linguaggio semplice, immediato, divertente ed emozionante. Quindi nell'ottobre del 2017 e poi di nuovo nel 2018 Abbiamo fatto uno spettacolo teatrale per anche parlare esistono, di diritti. Anche se esistono tanti tipi di convenzione, non so, eh, eh, esistono tanti tipi. Ma noi abbiamo studiato quella che ci riguarda. Eh? Quindi siamo arrivati all'autorappresentante. Qui, perché noi abbiamo detto, Elio ci ha presentato che siamo gli autorappresentanti. Eh, cosa vuol dire? Diceglielo un po'. Ma Autorappresentante significa eh, non è difficile, significa <ride> può difficile, anche può, un po'. può voler dire rappresentarsi in prima persona. <ride> rappresentarsi in prima persona. Rappresentarsi in prima persona. Perché le persone con disabilità spesso sono accompagnate da altri che parlano al posto loro. Sì. Eh? forse per troppa attenzione, per troppa preoccupazione, sono sempre lì a sostituirvi. E invece voi avete imparato che siete in grado di... Di parlare. Bravo. Parlare. Di parlare, 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 di esprimere le proprie opinioni. Benissimo. Però talvolta avete bisogno di un... Vediamo eh, la slide dopo. Eh, il facilitatore. Il facilitatore. Eh, sì. Quindi non è una persona sì. che si sostituisce, eh? ma che ci... Eh, aiuta aiuta, aiuta, aiuta yeah. allora lo devi dire aiuta <ride> gli autorappresentanti ah, e ah, questo quanto avevamo letto eh, quanto avevamo letto studiato di come è composto il governo italiano eh, ci sono state, ci sono state mille difficoltà per... non, era, non era tanto facile da capire quell'arco eh sì quell perché il progetto Io Cittadino ci chiedeva di approfondire che cos'è lo Stato italiano, il governo ecco qua, tutte queste paroloni complicati e abbiamo provato a studiare, a studiare ma è un po' complicato sì. eh? la cosa più importante l'abbiamo già ripetuta, che abbiamo tutti gli stessi, gli stessi diritti. doveri e gli stessi diritti andiamo avanti Alle... Qui spiega bene cosa fanno i facilitatori, Bruno, dillo tu. Ti possono aiutare ad essere cittadini più responsabili e attivi e autonomi. Molto bene. 
per esempio nei nostri nell'imparare <coughs> abbiamo anche girato sì. l'Italia e qui siamo andati a Roma alla giornata quella signora, quella signora è il ministro della salute era il ministro della salute all'epoca eh? e tu incravattato eh? giustamente il Quirinale eh? l'hai conosciuta poi abbiamo fatto un lavoro molto ah, molto ah, importante tre, ah, ah, tre anni fa spiegalo tu ah, e abbiamo svolto le elezioni qui in questa comunità per C essere ecco, mm, i candidati in tre eravamo che se, mio cosino io Patrizia Camarrota ecco quindi siamo arrivati a un punto di crescita per cui uno di voi è stato eletto come autorappresentante così quando abbiamo qualcosa da dire a Storace eh, sulla comunità qualcosa che non va tu rappresenti cioè la, possiamo, io so, io so pure l'incarico del segretario eh, eh, oh, oppure l'incarico di segretario Ah, okay. è una bella responsabilità. Sì, questo è stato un bel esercizio di democrazia e di mettersi in gioco perché per loro era la prima volta dover esprimere un pensiero, pensare ad un programma, eh, presentarsi agli altri, riuscire a, che ne so, anche a mettersi nei panni degli altri, di che cosa hanno bisogno gli altri che io debba, devo presentare gli altri. Quindi questo è stato veramente un bel esercizio, è stato preso diciamo, subito bene da tutti, tanto è vero che c'erano molti candidati, e poi per dovere di liste abbiamo, giusto ragazzi, i, sì. i candidati sì, sono sì. rimasti poi in tre e poi adesso vi fanno vedere che cosa, che cosa è, qual è stato il risultato. Questi erano i candidati, i loro programmi, con alcuni punti. Ecco, mettiamo leggi il tuo programma perché lottare, poi lo, lo riprendiamo. Lottare, lottare contro le discriminazioni, le cattiverie che vengono dette nei confronti, nei confronti delle persone con, con disabilità. Tutte le persone con disabilità devono essere prese in, in, in considerazione per le questioni che le per le questioni che le riguardano in prima persona. Su questi punti abbiamo lavorato molto e dopo lo vedremo. Andiamo avanti, qui c'è anche Matteo Grillo che ha partecipato. Adesso un attimo, eh. anche questo era il suo programma. Il mondo fuori deve rallentare, andare piano, saper ascoltare vogliamo essere protagonisti della nostra vita vogliamo essere utili per gli altri e questo fa parte anche delle richieste che stiamo per fare sì. allora qui vabbè scorriamo veloce e vi facciamo vedere questo esempio comunque di democrazia e il presidente, gli ascoltatori le nostre elezioni come sono andate c'era anche, abbiamo chiesto se il voto doveva essere segreto, palese, il voto segreto c'era cioè la cabina, eccetera. Quindi è stato fatto tutto secondo le regole. Il spoglio e il risultato. Eccolo qui, il nostro autorappresentante eletto è stato proprio Matteo. Punto di festa. Passiamo al lavoro, dopo la festa. Alcuni punti del nostro lavoro. Il primo punto, dare voce agli autorepresentanti. Vediamo come l'abbiamo scritta. Ah. Silvana, leggila tu. Facendo formazione ai ragazzi delle scuole superiori del territorio, parlando della nostra esperienza e del tema, non voglio più essere preso in giro. Riflessioni sul pulismo. Questo tema è piaciuto molto agli insegnanti, abbiamo cominciato, leggi pure Silvana. Formazione sul bullismo, rispettando il nostro programma facciamo formazione sul bullismo. Abbiamo cominciato con i giovani delle scuole superiori, ma negli ultimi due anni abbiamo lavorato con i ragazzi delle scuole medie 
e delle scuole elementari, su richiesta degli insegnanti. Ci hanno detto che intervenire sul bullismo all'età delle sì. superiori era troppo tardi e quindi abbiamo anticipato sempre di più medie. Adesso ieri dove eravamo? Ah, sì, soprattutto alle, alle, alle scuole elementari di Argentera. Argentera, eravamo lì dietro, quindi si va avanti con questo percorso. Silvana legge un po'. Noi cittadini ci occupiamo di sensibilizzare le persone sul tema della disabilità in tutti gli ordini scuole. Nella scuola dell'infanzia con i laboratori di ceramica, progetto Amica Argilla e lettura con il progetto Gran Lettore. Tanti bambini sono venuti qui da noi e poi siamo andati noi nelle scuole, sempre gratuitamente. Quindi si comincia con i piccolini. Un altro punto del nostro programma era creare una redazione giornalistica facile da leggere e da capire, avviare un, una radio in, in formato web, cioè su internet. Qui stiamo cambiando idea, e eh, stiamo, ci stiamo evolvendo perché era troppo difficile la questione della radio, ma stiamo collaborando ecco, per creare proprio un, un modo diverso di dare informazioni eh, grazie a un blog. Questo ci siamo, eh, ragazzi, e i nostri invitati... Eh, comincia a prendere forma il perché li abbiamo fatti venire qui vogliamo creare un dialogo leggete un po' ah, ecco. creare un dialogo con, con l'amministrazione comunale e con i servizi sociali del nostro territorio allora noi abbiamo già cominciato a fare questo vogliamo dire che cosa? Questo vuol, dire? Eh, ecco Questo vuol dire che vogliamo parlare con chi si amministra e dare un parere utile per tutti, utile per tutta la cittadinanza. Ed è per questo che vi abbiamo per cre invitati. Per, cre per creare il dialogo abbiamo incontrato i politici della città. L'anno scorso il sindaco Alberto Rostagno, il vice sindaco... Etto Caetano, la parlamentare Francesca Ponomo. Abbiamo partecipato ah, due anni fa, eh, il primo massimo di due anni fa, Bravissima. alla fiera del Canavese come relatori negli, negli spazi tematici dove abbiamo presentato il, il, nostro, il nostro progetto Io Cittadino. Abbiamo partecipato alla presentazione della vostra L'Olocausto Silenzioso. Questo qui quest'anno, nella giornata della memoria, fa sento un intervento molto emozionante. Quindi siamo stati coinvolti e abbiamo coinvolto anche noi appunto gli amministratori e grazie a questo siamo sempre più presenti sul nostro territorio. E allora veniamo al dunque. Bruno, ai candidati sindaci cosa vogliamo chiedere? Leggi cosa c'è scritto? Di tenere conto della nostra esperienza e di coinvolgerci per poter dare il nostro contributo. Qui ci sono, ah, cominciamo le, con le prime domande. Le, Ho saltato qualcosa. Iniziamo con alcune domande. Ah, vuoi che le tu? Ah, no, è giusto, è giusto. Allora, il primo tema che hanno tirato fuori i ragazzi, perché noi li abbiamo fatti parlare, e hanno detto cosa diciamo ai futuri sindaci, primo tema, le barriere, le barriere architettoniche. Ah, vuole leggere? Ecco, ecco. Controllare che non ci siano buche, buche nelle strate. Gli attraversamenti pettorali devono essere accessibili alle persone in carrozzina, a chi ha delle difficoltà a camminare, a chi spinse un passessino. Per esempio, i cupetti di pietra sono molto belli, ma non è facile camminarci sopra. Spiegare ai negozianti l'importanza di rendere accessibile l'ingresso del negozio con uno simbolo per poter entrare fare la spesa in, in, in autonomia 
rente accessibile agli uffici comunali usando delle indicazioni chiare fase di talese. Quindi alcuni aspetti sulle barriere architettoniche ce ne sono. Lascia ancora un attimo. Dicevo che perché si può anche in questo momento ecco, di là eh, sì. se vogliamo intervenire. Mi, mi, mi intriga molto l'ultima, ecco che e vi compiaccio veramente della riflessione che ho fatto, di rendere accessibili gli uffici comunali usando indicazioni chiare e facili da leggere, che servirebbe per tutti, ma non solo per gli uffici comunali, bravo, ma anche bravo, uno va solo nell'alt prima di trovare dove deve andare, in che piano deve andare e ci mette 10 eh. minuti. Pensiamo che ci sono tanti anziani ormai che per fortuna sì, sì. sono autonomi sì, sì. e hanno le stesse difficoltà dei nostri ragazzi, ecco perché questo è importante. No, questo mi conviene che veramente uno serve. Io credo che questa sia una delle cose che comunque tutte le amministrazioni pubbliche dovranno prendere in considerazione, perché se vogliamo far rendere le persone più autonome ecco, e sempre più partecipanti questo delle indicazioni chiare, perché effettivamente ecco, prima sembrava una banalità, oggi è una necessità. Eh? Sì. Bravi. Prima Rollo, eh. cosa fa? Cosa fa per l'ambiente? C'è tanto traffico che passa nel centro di Rivarolo, cosa si può fare per l'inquinamento dell'aria? Le macchine vicino all'acqua vanno troppo veloci. Questo problema c'è sia in corso indipendente, sia in via Trieste. Ci vorrebbero dei disfasori, dosi velox, segnalatori di velocità. Se volete intervenire subito, aspettiamo la fine. Volete aspettare la fine? Come vuoi fare? Eh, Qui è una proposta, Alec. facciamo leggerla a Bruno. Questa che eh, è la sua. È la per sua diminuire proposta. il traffico, sarebbe bello avere una navetta pubblica che dalle frazioni di Rivarolo porti in centro di Rivarolo. La navetta potrebbe avere una fermata al Lampas. La navetta potrebbe servire a noi, ma anche alle famiglie che vogliono conoscere l'Ampas e abitualmente frequentare, frequentano la comunità. Può essere utile per chi viene nella scuola d'infanzia. Peter Pan. Rivarolo cosa farà per rendere accessibile lo sport e si occupa per tutti? I impianti sportivi, parco giochi e la, la piscina accessibile, manifestazioni che valorizzino lo, lo sport. La, la città di Rivarolo ha pensato di coinvolgere le persone con disabilità come prevede di farle essere parte attive della nostra città? Sono domande, eh? Sono offriamo domande. offriamo <ride> quindi la nostra collaborazione alla futura amministrazione per portare il nostro punto di vista su come migliorare la qualità di vita delle persone con e senza, e senza disabilità. Ah, vi ringraziamo per averci ascoltato. Bene, noi abbiamo fatto forse, cioè ci siamo un po' dilungati nella presentazione perché ci sembrava importante eh, dare spazio a valore dell'autorappresentante e tutto il percorso, il cammino che ha dovuto fare per poter arrivare ad un ruolo ben definito e poi insomma ci siamo permessi di, di formulare alcune domande che adesso insomma lasciamo al dibattito e così almeno questa è la parte più diciamo, attiva di dibattito. Prego, grazie. Non è posto. Come? Ah, è posto anche. Ah, ok, serve per la registrazione. Ah.
Buongiorno, buongiorno a tutti, da, da un po' che non ci vediamo. Eh. Eh, ho, ho preso nota di tutto fotografandolo col telefono. Sì, possiamo rimettere lì. Vai su che rimettiamo. Possiamo rimettere Sì, sì, ma. Allora. Troppo, troppo. Allora, la prima era qua. Controllare che non ci siano buche nella strada è un dovere che è, penso che costituisca un richiamo da parte vostra e da parte di tutti, perché tappare le buche, anzi fare in modo che non si formino, cioè bisogna per spaltare prima, eh, prima che ci siano le buche, è chiaramente un piano di manutenzione degli asfalti programmato prevede. Poi può sempre capitare che ci sia la buca perché c'è stato un lavoro in corso, c'è stato qualcuno che ha fatto un intervento, è chiaro che quello necessita di un'asfaltatura ad hoc e soprattutto magari una riasfaltatura perché dopo qualche mese potrebbe cedere. Sugli attraversamenti pedonali voglio eh, fare un invece un... perché voglio collegarmi al concetto dei cubetti di pietra. Allora, i cubetti di pietra negli attraversamenti pedonali, negli attraversamenti pedonali se ben tenuti e se viene fatta la manutenzione normale non sono difficoltosi nell'attraversamento, anzi permettono il raccordo e il livellamento, magari dimentichiamo che la città non è nata tutta assieme, quindi ci possiamo trovare con un marciapiede più alto da una parte e uno più basso dall'altra, siccome l'asfalto necessariamente deve avere delle pendenze per evitare il formarsi delle acque, di pozzanghere e di quant'altro, l'attraversamento in cubetti, proprio perché può essere adeguato al livellamento del marciapiede da una parte e al livellamento del marciapiede dall'altra, ha proprio la funzione di essere versatile e di permettere un attraversamento in piano proprio per chi deve marciare su ruote o chi deve spingere un passeggino e nello stesso tempo fa da dissuasore di velocità per la macchina che in quel momento magari transita quando non ci sono pedoni, quindi otteniamo due vantaggi. Il problema è che chiaramente i cubetti esattamente come le strisce, anche le strisce disegnate sull'asfalto ogni sei mesi devono essere ridisegnate, i cubetti non ogni sei mesi ma ogni due o tre anni proprio per la loro facilità di collocazione e magari con un cemento adeguato sono perfettamente lisci, il problema è di posa e di manutenzione, comunque una manutenzione meno difficoltosa rispetto al dover rifare le strisce ogni sei mesi che nel caso di Rivarolo significa anche bloccare il traffico. Sul eh, facilità d'accesso ricordo appunto tutte le piste ciclopedonali che noi abbiamo chiamato così per attingere soltanto dei fondi europei che ci permettevano di finanziarlo ma che hanno permesso chiaramente ad esempio dalla zona sud di Rivarolo, mi riferisco alla parte eh, in prossimità della stazione o anche più a sud della stazione di garantire un certo passaggio. Poi parto sempre dal presupposto che tutto è sempre migliorabile e soprattutto in termini di adeguamenti non c'è niente eh, mai di definitivo perché ad ogni passaggio si possa fare. Sui negozianti c'è l'obbligo di dotarsi di scivolo, addirittura eh, per i negozi di nuove aperture non basta nemmeno, cioè devono avere l'accesso specifico sia i negozi di nuova apertura sia tutti i pubblici esercizi. Siamo penso l'unico comune che prevede addirittura la eh, necessità di avere un servizio igienico adibito con gli spazi adeguati all'ingresso della carrozzina anche per quegli esercizi che non per sono abitati anche. Il bagno, esatto, servizi eh, igienici io. proprio per, anche per quegli esercizi che sono non obbligati ad averli cioè mi riferisco ai pubblici esercizi ma anche ai negozi poi dobbiamo sempre fare i conti col fatto che a volte il titolare di un pubblico esercizio ha un permesso vecchio quindi è l'edificio è stato fatto cento anni fa e quindi deve ricorrere allo scivolo perché però tutti quelli nuovi in sede di rilascio devono comunque essere adeguati quelli che non lo sono hanno, hanno lo scivolo ma devo dire che a Rivarolo c'è un certo ricambio e poco alla volta è indubbio che anche perché è interesse del negoziante agevolare l'ingresso perché se voi non entrate non comprate e lui non vende quindi eh, devo dire, cioè, lo, lo, lo prendiamo sul suo interesse anzi quindi anzi magari potremmo anche invitarli a segnalarlo da noi è più facile entrare che da altre parti perché poi oltretutto eh, la popolazione che sta invecchiando chi marcia su ruote sono sempre di più 
perché comunque sì, sì. È, è disabile anche mio papà che ha 85 anni che cammina con il trespolo sì. per aiutarsi a camminare sì. quindi saremo sempre di più a marciare su ruote purtroppo per gli anziani e non tanto per i bambini io vorrei che ci fossero anche tanti bambini che marciano su ruote nei passeggini e ho le macchine più prima andiamo avanti c'è tanto traffico allora c'è tanto traffico che passa a Rivarolo Forse sarà l'ultimo. No, no, non sarà l'ultimo. Torna indietro, torna indietro. Torna indietro, torna indietro. Torna indietro, torna indietro. Grazie. Non interessa. Ah, ah, ecco, no, ma quello io volevo quasi dedicare un passaggio. Rende accessibili gli uffici comunali. Su questo siamo l'unico, l'unica lista e l'unica squadra che ha nel suo primo punto del programma di fare uffici comunali nuovi in un altro palazzo perché quel palazzo lì non può essere adeguato per un utilizzo non soltanto da parte vostra, da parte di tutti, perché non è un strutturalmente adatto, quindi no, no, non è adatto per nessuno, non è adatto per nessuno e, e non è nemmeno adatto, devo dire, alla dignità del palazzo, perché gli adeguamenti anche da un punto di vista tecnico, non mi riferisco agli accessi, ma mi riferisco anche agli adeguamenti per la rete informatica, per le reti di cablaggio, per il sistema telefonico, tutto ciò che necessita è una violenza fatta a un palazzo che non è adeguato ad ospitare gli uffici comunali dei prossimi 50 anni a Rivarolo. Quindi nel primo punto del nostro programma, nuovi uffici comunali, possibilmente abbiamo anche due, due opzioni, o addirittura costruire un palazzo nuovo o utilizzare un palazzo col quale dovremo trattare con il proprietario, se, se ce lo vendo, se ce lo vendo o quant'altro, perché l'idea è di usare un palazzo che sia proprio destinato a uffici per il pubblico. Quando parliamo del pubblico intendiamo tutto il pubblico, sia chi marcia pimpante e veloce, sia chi deve marciare su ruote. Ma ripeto, è nei primi punti del nostro programma c'è, perché ne abbiamo fatto proprio, è, è ciò che ci caratterizza rispetto agli altri, perché questo ci teniamo. Su questo punto qua, quando lo farete... Questo lavoro che è interessante e tutta la nostra collaborazione, specialmente nella struttura della segnaletica che è fondamentale. Infatti, secondo infatti me. io quando poi partire, arriviamo al punto finale sull'integrazione ho anche una proposta interessante. Andiamo avanti. C'è tanto traffico che passa nel centro di Rivarolo, per fortuna, perché se non ci fosse Rivarolo sarebbe una città morta. Quindi, per fortuna più macchine ci sono più gente che va a piedi più gente che va sulle carrozzine più mamme che spingono i passeggini io voglio che in città ci sia più gente possibile eh, se no è noiosa la città se non c'è nessuno no, no, eh. e quindi cosa si può fare per l'inquinamento dell'aria? sostituire tutte le caldaiette che riscaldano e che inquinano con una centrale unica che possa sostituirsi alle mille caldaiette fare in modo che le vetture che invece transitano soltanto per attraversare la città passino non dentro la città ma sulla circonvalazione o quantomeno su una via alternativa mi riferisco soprattutto alla zona nord perché nella zona sud ce l'ha però purtroppo butta il corso Italia se riusciamo a deviarlo togliamo una parte del traffico di attraversamento ma voglio sempre che ci sia invece gente invogliata ad andare a Rivarola, anzi è diminuita, ne vorrei, ne vorrei davvero di più, ma l'inquinamento più grosso arriva innanzitutto dalle caldaiette del nostro riscaldamento, quindi più riscaldamenti centralizzati e meno riscaldamenti individuali e poi più pulizia delle strade perché gran parte dell'inquinamento arriva dalle polveri sottili che sono alzate dalle macchine in transito perché le strade non sono pulite. Quindi una maggiore pulizia delle strade, l'ho imparato girando tutte le capitali europee, con la pulizia delle strade, quella che spazza e pulisce, non quella che sposta la polvere, si guadagna moltissimo in termini di diminuzione del puliviscolo atmosferico che poi è la gran parte della causa del nostro inquinamento. Non abbiamo più l'inquinamento delle grandi industrie, non solo perché le grandi industrie si sono adeguate alle norme, purtroppo non ci sono più le grandi industrie, ma... Ripeto, eh, quello che può fare un'amministrazione è quello, strade più pulite e meno caldaiette per il riscaldamento. Eh, la velocità in corso indipendenza eh, è prevista, allora la cosa migliore sotto certi aspetti, allora i dossi non si possono mettere, lo dico chiaramente perché è una via di transito di collegamento per le ambulanze perché non ragionano, quindi i dossi in corso indipendenza non si possono mettere. Eh, ci sono degli elementi di, di, di dissuasione 
cosa è prevista è proprio nell'ambito della realizzazione di una parte di circonvallazione è prevista una rotonda, la rotonda è il modo migliore per rallentare, per cui uno è costretto a fermarsi e a ripartire. Quindi è prevista una rotonda proprio in corrispondenza a metà di Corsen di Petra, l'Anfas e l'ingresso di Rivarolo, diciamo, il sì, gigante, è prevista una rotonda in prossimità della casa cantoniera, che sarebbe la famosa strada che deve collegare Corso Indipendenza con il centro polisportivo. Con quella realizzazione lì blocchiamo il traffico, cioè lo blocchiamo, lo fermiamo e deve ripartire. Allora a questo punto o uno è un matto che deve per forza accelerare, ma a quel punto il provvedimento lo si prende sulla sua patente, magari anche sulle sue orecchie, ma eh, non possiamo, eh, cioè strutturalmente l'intervento più efficace è quello della rotonda che costringe a fermarsi e, eh, e ripartire. Eh, non si possono mettere i dossi, come ho detto, mentre invece si può utilizzare un utilizzo dell'autovelox programmato, guardate, tutto, anzi però l'autovelox, se vogliamo diminuire la velocità delle macchine, deve essere ben visibile, in modo che lo vedano e rallentano, perché se lo nascondiamo magari gli mandiamo la multa a casa, ma nello stesso tempo la macchina è passata veloce, quindi come elemento di dissuasione, non come elemento di persecuzione dell'automobilista. Andiamo avanti. Allora, sulla navetta... Ci abbiamo provato, è difficile combinare gli orari, è più facile invece organizzarla in occasione di eventi, perché eh, quando ci sono eventi si potrebbe mettere eventi qui o eventi a Rivarolo, a quel punto per lo specifico eventi, evento, perché se no col problema degli orari il rischio è di viaggiare con due persone sopra e il costo di una persona che guida tutto il giorno, il costo della navetta, faccio prima pagare i taxi, cioè taxi <ride> e quindi meglio invece che ci sia il che se venga fatto in, in concomitanza di, di eventi andiamo avanti quello dopo allora eh, impianti sportivi nell'ambito della ristrutturazione degli impianti sportivi e della realizzazione dei nuovi spogliatoi faremo i nuovi spogliatoi a misura anche di chi ha delle difficoltà di movimento sono prevista, è prevista la possibilità, voglia di fare, eh, tutto il piano dell'attuale palazzina, tutto agli spogliatoi, in modo da alzare, portare il bar, la sala riunioni, tutto sopra, e tutto il piano che adesso è occupato dal bar, dalla palestra, e quanto, gli spogliatoi centralizzati a servizio della piscina, a servizio del palazzetto, a servizio anche del campo di calcio, soprattutto per gli allenamenti del pomeriggio. In questo modo risolviamo soprattutto il problema degli spazi, degli spogliatoi più più difficoltoso in questo momento che è quello della, eh, della piscina che sono obiettivamente ma e questo voglio sottolinearlo negli spazi che si libereranno perché comunque avremo, non avremo più la necessità degli spogliatoi della piscina abbiamo l'intenzione di realizzare una vasca ad hoc meno profonda per tutte le attività acquatiche tra cui anche le vostre eh, per il recupero della motricità cioè quelle attività acquatiche che non necessitano di piscina profonda anzi che non deve essere profonda che può essere il bagno dei bambini piuttosto che ha problemi di deambulazione cioè una seconda vasca dedita ad una serie di attività sportive e non di acquaticità che non necessariamente prevedono se poi riuscissimo a far ragionare qualcuno mi piacerebbe che ci preparasse invece la piscina qua, qua sotto ecco, questo è un tema è, è un tema che mi piacerebbe che, 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 vado, che si può affrontare magari con l'utilizzo di qualche fondo contributo europeo o magari l'intervento di qualche soggetto privato che possa avere un interesse eh, manifestazione che valorizzi nello sport la giornata dello sport deve ritornare a essere la giornata dello sport e la giornata dello sport non significa aprire il polisportivo per portare la gente, la giornata dello sport significa portare gli sport in piazza, significa portare, come avevamo già portato più volte, la piscina nella piazza dietro il comune, cioè significa portare lo sport dai cittadini, perché è la giornata dello sport per i cittadini, poi quelli che lo praticano già sanno come raggiungere gli impianti sportivi, ma la giornata dello sport deve essere lo sport che esibisce se stesso nei luoghi insoli, il cittadino che va a fare la spesa o che va a fare shopping o che va a prendersi un gelato con la famiglia deve scoprire lo sport lì, poi quando si sarà innamorato dello sport lo andrà a praticare nelle strutture, ma non deve essere confuso con la giornata delle porte aperte agli impianti, quello è un'altra cosa, è la giornata di porte aperte degli impianti che ha una sua utilità, 
ma altra cosa è la giornata dello sport lo sport va portato in piazza perché lo sport significa crescere bene quando si è giovane significa recupero di motricità quando si ha qualche problema e se riuscissimo ad avvicinare anche gli anziani allo sport sicuramente gli renderemo una vita, eh, una vita migliore sul parco giochi se si riprendesse a fare le iniziative che avevamo già in mente che avevamo già fatto quando c'eravamo noi cioè quello di creare dei momenti di ehm, aggregazione soprattutto per i bambini ma può essere anche fatto per gli anziani può essere fatto anche per chi ha altri problemi che a rotazione nei parchi il sabato pomeriggio ci sia dell'animazione delle attività specifiche con quella scusa o la garanzia che i parchi vengono anche tenuti bene perché se il sabato deve essere utilizzato quantomeno il venerdì tagliano l'erba passano la mano di vernice pulisco e quant'altro facendo la rotazione sono garantito su entrambi, su entrambi i fronti andiamo avanti i ragazzi però volevano dire scusi certo. eh, rispetto ai giochi sì. eh, l'accessibilità dei giochi cioè ah, per un bambino porta, con l'accessibilità ah spinge lo sport eh, No, spingere sport è ancora un'altra cosa però che ne so scivoli adatti a persone ecco, tipo le altalene fatemi, fatemi avere dei cataloghi specifici, specifici di attrezzature che possono essere utilizzate allora quello ve lo fate avere nello stesso tempo voglio anche dire che nel parco del castello verranno attrezzati dei percorsi Ginnici, chiaramente a misura di tutti, per tutti coloro che vogliono anche praticare sempre di Rivarolo. Come? Nel castello di Rivarolo. Nel parco del castello, sì, dobbiamo riprenderci il parco del castello. Il parco del castello deve diventare uno spazio, deve avere uno spazio adeguato con quei percorsi ginnici all'aria aperta per tutti quelli che hanno voglia di praticare sport, di esercitarsi, fare del recupero di motricità e magari non so, anche per voi quando fate determinati esercizi con i vostri eh, insegnanti, chi, chi vi aiuta nel corso, magari anche lì qualche suggerimento su quali sono le attrezzature che possono essere più utilizzate e che possono essere anche utili per l'anziano che va nel parco del castello che invece di leggere il giornale e fumarsi la sigaretta magari decide di andarci in pantalicina in cadottiera e fare anche lui un po' di, di sport sì, cosa questo, abbiamo pensato per coinvolgervi? questo, questo aspetto così del, del parco gioco attrezzato anche per sì. persone con disabilità diventa un sostegno di inclusione sociale maggiore È vivere vero. la città sì. cioè quindi so che ho un sostegno posso vivere insieme è vero, a... anche perché noi adesso io faccio un ragionamento che purtroppo abbiamo tutto un mondo eh, che è una via di mezzo diciamo delle disabilità non conclamate cioè l'anziano che ha più di 85 anni è un disabile perché non può né andare sull'altalena né sullo scivolo né fare nulla ma scopre che c'è un'attrezzatura che anche lui può usare magari la usa cioè c'è tutto quel mondo di disabilità non conclamate che secondo me con delle attrezzature specifiche ma su questo voi ci potete dare più indicazioni è, non è uno spazio per disabili è, è no, diventa inclusione sociale della disabilità non conclamata soprattutto di quello che dice me non sono mai stato disabile no, però vedi che lì ti trovi meglio e, e quindi poi posso dire sempre, cioè. abbiamo sempre lavorato con le scuole, abbiamo iniziato eh, so. lavorando con i bambini della scuola dell'infanzia, perché adesso noi qua siamo tutti adulti, quindi rimane un po' difficile magari pensare all'aspetto ludico, però il fatto di riuscire ad avere magari eh, un parco giochi attrezzato, dove, che comunque sia fruibile da tutti, ma anche dal bambino piccolo con la disabilità, eh, gli permette di essere incluso da subito e che subito venga riconosciuto e che anche la famiglia e lui stesso non vengano lasciati da soli perché io penso che sia un, una cosa abbastanza comune si vede magari il bambino spinto dalla mamma, dalla, dalla nonna eh, in carrozzina è un po' questo bambino un po' passivo che guarda, che guarda un po' gli altri no? Invece il fatto di poter magari accedere, di poter utilizzare un altaleno o qualcosa e quindi essere a, a stretto contatto già da subito, già da piccolo, significa garantirgli comunque nella crescita eh, tanto di essere sì. riconosciuto, di essere poi non visto come una persona insomma, nuova, diversa, anche, un po' da lui. Anche perché probabilmente la stessa scena che usa lui è anche accessibile infatti, a uno, che, quindi che, è, che, è, è, non è un parco giochi per no. loro, è il parco giochi infatti, di tutti. Non andiamo mai a fare certo. delle cose settoriali, ma no, a fare esatto. delle cose eh, sì, da tutti. Certo. Sì. Infatti sì. quello che voglio dire, appunto relativamente al percorso per, per chi vuole fare ginnastica nel parco, no, non pensavo a un discorso settoriale, cioè proprio gli stessi attrezzi devono essere utilizzati sì, da tutti, sì, proprio sì, per sì, la sì, sì, sì. 
eh, il coinvolgimento prima parlavate dell'auto ehm, rappresentanza ne abbiamo parlato al volo con il vice sindaco <ride> eh, allora eh, non, è, non è semplice ma non è difficile il vostro autorappresentante farà parte strutturalmente come membro aggiunto della nostra commissione affari sociali, quindi riceverà le convocazioni, sarà aggiornato sull'ordine del giorno, deciderà quando partecipare o quando no e sarà a suo diritto chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno chiedendolo al Presidente della Commissione che chiede un dibattito o un'argomentazione. In più passeranno da quella Commissione tutti i progetti in merito ai lavori pubblici in diciamo importanti, cioè quelli oggetto di intervento da parte dell'amministrazione e di utilizzo da parte di stessi, quindi progetti del nuovo comune, progetti delle nuove verità e progetti delle nuove scuole. Bravo, bravo. Questa è una bella idea che porterò anche da altre parti perché effettivamente ci sono questi strumenti, vedi basta mettersi qua con la testa tutti insieme e ragionarci perché le commissioni ci sono e noi abbiamo bisogno di partecipare, ma non come abbiamo sempre partecipato ecco, e parteciperemo ancora con le nostre foto, ma con le loro foto che sono quelle che effettivamente... Il facilitatore lo accompagnerà. Sì, oggi non ne parliamo la cosa però riceve le convocazioni eh, e, sì, sì. e colloqui direttamente Chiaro, col presidente se hai l'ordine del giorno no, lo può anche proporre l'iscrizione al eh, sì, all'ordine del giorno perché è mia intenzione far lavorare le commissioni consigliari in un determinato modo e quindi eh, questo è un, uh, un passaggio dopodiché vorrei, cioè, vorrei aggiungere questo che eh, ad esempio noi qui nel nostro interno abbiamo fatto diciamo, la nomina di un eh, rappresentante eh, di, di comunità di centro diurno che si sta già esercitando qui nel nostro interno ad un ruolo simile a questo Quindi, Quindi, un, un percorso no? per, per, portare, portare, eh. per portare la voce dei cambiamenti dei bisogni sì. di tutto quello che è del, del gruppo di, dove si vive o do, del centro di dove si vive quindi ah. diciamo è una cosa molto, molto pertinente sì sì infatti anche perché e qui faccio un passaggio di qualche anno così torniamo tutti indietro di qualche anno fa quando 15 anni fa 15 anni fa abbiamo deciso unitamente con la vostra amministrazione di trasformare questa realtà da quello che era cioè un'attività specificatamente dedita alla, eh, alla questione dei disabili in un vero e proprio polo sociale ci abbiamo aggiunto gli anziani, ci abbiamo aggiunto la scuola materna, abbiamo trasformato questa realtà in un polo sociale per, per, per scelta e anche attirandoci molte critiche, anche le critiche no, è andata benissimo. È andata bene, però allora gran parte di quelli che adesso si, si candidano ci hanno criticato anche molto. Sono convinto di questa scelta, penso che adesso però si debba fare il passo successivo. Io ragiono sempre in termini, eh, quello che ho fatto andava bene 15 anni fa, ben, benissimo questa scelta, adesso penso ci sia più poco da aggiungere, si possa integrare, implementare tutto quello che vogliamo, adesso dobbiamo fare un ragionamento più di integrazione nei confronti della città. Ok, il polo sociale, ma il polo sociale non è qualcosa di esterno, qualcosa. quindi il processo, il processo che dobbiamo attivare, là come ci eravamo attivati per trasformare questa struttura in un polo sociale, adesso dobbiamo fare in modo che si attivino tutti quei meccanismi per fare in modo che il polo sociale sia integrato nel tessuto non tanto urbano, anche urbano, ma soprattutto nel tessuto eh, sociale e eh, legato alla socialità e alla vitalità della città di Rivarolo. Quindi, Secondo me lo step successivo, polo sociale dentro il Rivarolo e non il polo sociale, l'abbiamo creato, adesso lo dobbiamo integrare, è un modo per, 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 per ragionare sui prossimi 15 anni. Bene. C'è una domanda. Sì, c'è una domanda. Ascolti, io sono Cristiano Franca, sì. sto a casa Antonietta. Volevo chiedere una cosa, quando ci sono, adesso ormai è tardi, quando ci sono le votazioni, un seggio volante qui dentro non si può fare? Eh, bisogna vedere la materia, io no, non conosco come è cambiata la legge elettorale sì, purtroppo, è, 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 esiste il seggio volante, il seggio volante... 
c'è, ah. c'è negli ospedali soltanto ne comunicano sede di presidio ospedaliero non penso nemmeno ci sia presso la casa di riposo ma c'è allora, l'accompagnamento a seggio organizzato a oggi è ancora rossa. così Fabrizio però nell'ultima diciamo ehm, nel discorso eh, che bisogna un po' approfondire Aurora eh, in capacity uh-huh. ecco, ho letto da qualche parte che ci sono stati dei cambiamenti oh, sì. che è chiaro che non metteremo sicuramente no, non in, essere, oh, in queste no, votazioni se, 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 volante, però c'è qualcosa anzi io vi inviterei oh, anche come oh, autorappresentante a fare questo approfondimento il, perché l'ho letto da qualche seggio, parte il seggio numero uno è attrezzato sì, sì. per il seggio sì, 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 ma quello per gli ospedali eh. ma io voglio dire Fabrizio, che ho letto qualche parte ma, ma chiedere, incarichiamo no. loro di approfondire è un lavoro no? eh, perché c'è nel, nel discorso non si capace, ci sono state delle norme legislative ultime sulle elezioni che permettono sicuramente anche ai nostri, alle nostre persone con disabilità un, vo, un voto agevolato diciamolo così o guidato diversamente da prima che era molto rigoroso perché lì già avevi poco da No. Pertanto io invito veramente questo lavoro qualche tra la troppo parte di capacity, che poi ci serve per il futuro, come dici tu. No, no, eh, no, eh, dico, queste eh, elezioni no, non le amministro eh, io, no, 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 ma eh, sarà un lavoro da fare con la prefettura, sì. però già farlo. Va bene, eh? questo qui è un lavoro interessante, è giusto? Sì, sì. Ma le cose poi man mano aggravano. Eh, eh, sì, eh, no, no, ma hai ragione. Eh. Hai ragione che sento. Eh, eh, Lo facciamo troppo bene, che è cambiato qualcosa, sì. sì. Cosa c'è Piero? Piero? Sto zitto ma... No Piero la salunga, Piero la salunga, io lo so, lo conosco da 15 anni, Piero la salunga. Va bene. Hai là che tu vuoi che vanno troppo veloce. Eh ma adesso non c'è la mia Grazie, ciao, ciao. Va bene, allora noi vi ringraziamo di cuore per questa partecipazione estremamente attiva e, e niente. Ci vediamo più avanti e, e veramente è stata una giornata e eh, grazie a chi l'ha organizzata è stata una giornata veramente eh, ecco, interessante poi la tua presenza ecco che ecco, senza nulla togliere la giurobina che comunque no, 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 però quando si fa squadra si fa squadra eh? quando si fa squadra va bene grazie, grazie. grazie.